subscribe exam total lectures click on subscribe button and click on bell icon for latest notifications hello everyone welcome to examtotal.com this is ncrt class 11 chapter 1 some basic concepts of chemistry part 15 in this video we are going to study about stoichiometry we will get to know about how to balance a chemical equation balancing a chemical equation ke upar humne alag se kuch videos banai hain i will give you the link in the description box please check those videos as well the easy way to balance a chemical equation let's move further that what is stoichiometry stoichiometry and stoichiometric calculations the word stoichiometry it is derived from two greek words aur wo do greek words hain stoichion jiska matlab hota hai element and the second word is metron which means measure matlab aapko element ko measure karna hai stoichiometry it deals with the calculation of masses एलिमेंट की बात हम कर रहे हैं मास को कैलकुलेट करने की हम बात कर रहे हैं ठीक है समटाइम्स इट कैन बी वॉल्यूम आल्सो इट इज द कैलकुलेशन ऑफ मासेस ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स व्हिच इज इन्वॉल्व्ड इन अ केमिकल रिएक्शन ठीक है अभी तक हमें पता है केमिकल रिएक्शन क्या होता है इसमें कुछ रिएक्टेंट्स होते हैं ठीक है रिएक्टेंट्स आपस में रिएक्ट करके दे गिव यू प्रोडक्ट so this is a chemical reaction so isme hum amount of reactant ko calculate karenge ya fir amount of product ko calculate karte hain jo produce hote hain kitna amount of reactant jo hai aapas mein react karenge aur kitna amount of product produce hota hai ek chemical reaction mein so important kya hai chemical reaction ka hona aur proper calculation ke liye aapko ek बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन का होना इम्पोर्टेंट है एग्जाम्पल के लिए हम एक इक्वेशन लेते हैं केमिकल इक्वेशन बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन न दिस इज अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन एज यू कैन सी थिंग सी एच फोर विच इज मिथेन मिथेन इज गैस प्लस ऑक्सीजन इट इज रिएक्टेड विद डाई ऑक्सीजन एंड केमिकल रिएक्शन में हमें पता है एरो के इस साइड पे दीज आर रिएक्टेंट्स ठीक है एंड दे आर फॉर्मिंग व्हाट आर द प्रोडक्ट्स दीज आर प्रोडक्ट्स आफ्टर रिएक्शन दे आर फॉर्मिंग कार्बन डाइऑक्साइड व्हिच इज गैस इन फॉर्म एंड वाटर हियर इट्स इंपॉर्टेंट टू नो दैट वाटर इज इन द गैस फॉर्म यानी कि इट इज स्टीम सो मिथेन दीज आर द reactants and these are the products and this is a balanced chemical equation aap check kar sakte hain carbon carbon is balanced hydrogen is balanced and oxygen is also balanced so ek balanced chemical equation mein ye likhna ki state kya hai hamare product ya reactant ka important hota hai jaise ki yahan pe humne gg likha hai which means gas isi tarah agar solid form mein hai ya liquid form mein hai to hum usko bhi indicate karte hain ek balanced chemical equation mein जो कि हम ब्रैकेट में लिखते हैं वी हैव डन दिस इन प्रीवियस वीडियोस आल्सो दैट अबाउट द बैलेंस्ड केमिकल हाउ टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन जिसमें हमने डिटेल में इस बारे में डिस्कस किया है अब कोफिशियंट्स जो हैं, ये जो कोफिशियंट्स होते हैं जैसे कि डाई के आगे टू लिखा है दीज आर फॉर द बैलेंसिंग सिमिलरली हेयर इट इज रिटर्न टू इन कोफिशंट्स को हम क्या कहते हैं इन कोफिशंट्स को हम कहते हैं स्टोक्योमीट्रिक कोफिशंट्स वॉट आर दीज कोफिशंट नोन एज दे आर नोन एज स्टोक्योमीट्रिक कोफिशंट्स अब मिथेन और कार्बन डाइऑक्साइड के आगे कोई भी नंबर नहीं लिखा कोई भी कोफिशंट नहीं लिखा तो वो हम मान के चलते हैं दैट इज वन अगर कोई भी नंबर नहीं लिखा किसी के आगे तो मतलब वो वन है वहां पे तो ये कोफिशियंट का मतलब क्या है कि कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं या मोल पार्टिसिपेट करते हैं दे आर टेकिंग पार्ट इन द रिएक्शन और वो बने हैं उस रिएक्शन में प्रोडक्ट में यानी कि यहाँ पे अगर हम बात करें तो डाई के टू मॉलिक्यूल्स हैं ठीक है मिथेन का एक मॉलिक्यूल रिएक्ट कर रहा है और मोल्स में अगर टू मोल्स ऑफ डाइऑक्सीजन या वन मोल ऑफ मिथेन इज रिएक्टिंग टू प्रोड्यूस वन मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड गिविंग यू टू मोल्स ऑफ वाटर 
स्टोक्योमेट्रिक कॉफिशियंट से ये हमें पता लगा है दैट वन मोल ऑफ मीथेन इज रिएक्टिंग विद टू मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एंड गिविंग यू वन मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड टू मोल ऑफ वाटर और यू कैन से वन मॉलिक्यूल ऑफ मीथेन इज रिएक्टिंग विद टू मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन एंड गिविंग यू वन मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड टू मॉलिक्यूल ऑफ वॉटर अगर हम लीटर्स में लेते हैं तो इट इज 22.7 लीटर्स ऑफ मीथेन इज रिएक्टिंग विद 45.4 लीटर ऑफ ऑक्सीजन 22.7 इंटू टू एज देर इज अ टू एज अ स्टोक्योमेट्रिक कॉफिशेंट हेयर सिमिलरली 22.7 लीटर कार्बन डाइऑक्साइड इज रिएक्टिंग विद 45.4 लीटर ऑफ वाटर ठीक है क्यों बिकॉज इट इज अगेन टू कॉफिशेंट हेयर सो इट विल बी ट्वेंटी टू और 16 ग्राम ऑफ मीथेन विच इज द मॉलिकुलर मास इन टू टू इंटू थर्टी टू ग्राम टू इज द कोफिशेंट इन टू थर्टी टू ग्राम ऑफ डाई ऑक्सीजन इज रियक्टिंग टू गिव फोर्टी फोर ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्लस टू इंटू एटीन एज द टू कोफिशेंट इज हेयर ग्राम ऑफ वॉटर डाटा से ये इंटर कन्वर्टेबल है हमें पता लगा है दे आर इंटर कन्वर्टेबल यानी कि आप मास को जैसे कि मास इज गिवेन हेयर यू कैन कन्वर्ट इट टू मोल्स ठीक है वन मोल इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास ठीक है और यू कैन कन्वर्ट इट इन टू मॉलिक्यूल मतलब आप एक ठीक है और कैसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं इट इज मास कैन बी कन्वर्टेड टू मोल्स एंड वाइस वर्षा एंड मास से अगर आपको डेंसिटी निकालना है ठीक है डेंसिटी मास से अगर आपको डेंसिटी निकालना है डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम एज वी नो दैट बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन का होना हमें अब पता लगा है जैसे कि हम यहाँ पे स्टोकोमीट्रिक कॉफिशेंट से ही पूरा कैलकुलेशन कर रहे हैं इंटर कन्वर्ट कर रहे हैं तो यानी कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन होना इम्पॉर्टेंट है तो हाउ वी बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन बैलेंसिंग अ केमिकल इक्वेशन तो आप यहाँ पे देखिए दीज आर द फ्यू एग्जाम्पल्स दैट हेयर आयरन इज रियक्टिंग विद ऑक्सीजन एंड गिविंग यू आयरन ऑक्साइड तो ऐसे में क्या ये एक बैलेंस्ड इक्वेशन है आयरन यहाँ पे जैसे कि तेरह फोर स्टोक्योमीट्रिक कॉफिशेंट फोर है एंड हेयर इट इज टू इंटू टू इज फोर आयरन फोर ही है ठीक है ऑक्सीजन जो है थ्री इंटू टू इज सिक्स एंड यहाँ पे भी थ्री इंटू टू इज सिक्स सो ऑक्सीजन भी सिक्स है सो इट इज अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन सिमिलरली यहाँ पे मैग्नीशियम इज रियक्टिंग विद ऑक्सीजन एंड गिविंग यू मैग्नीशियम ऑक्साइड ठीक है यहाँ पे भी अगर हम देखेंगे तो इट इज बैलेंस्ड नाउ वी सी हेयर फॉस्फोरस इज रियक्टिंग विद ऑक्सीजन टू गिव यू फॉस्फोरस ऑक्साइड इस केस में आप देखेंगे फॉस्फोरस यहाँ फोर है यहाँ पे फोर है ऑक्सीजन यहाँ पे टू है लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन 10 है सो so, ऑक्सीजन तो बैलेंस्ड ही नहीं है सो so, ऑक्स ये एक रिएक्शन अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है तो आपको प्रॉपर जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का अमाउंट निकालना है तो आपको स्टोक्योमेट्रिक कोफिशन सारे बैलेंस्ड होने चाहिए हर एलिमेंट के इक्वेशन बैलेंस तब होती है जब वहां पे सेम नंबर ऑफ मेटल एंड ऑक्सीजन एटम्स होते हैं दोनों साइड पे रिएक्टेंट साइड पे भी सेम होते हैं और प्रोडक्ट साइड पे भी सेम होते हैं इक्वेशन सी जो है इक्वेशन जो थर्ड इक्वेशन है वो बैलेंस्ड नहीं है बिकॉज वहां पे जो नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स जो हैं, दे आर नॉट सेम ऑन बोथ द साइड तो इसको बैलेंस करने के लिए वी नो दैट टू को बैलेंस करने के लिए हमें यहाँ पे फाइव अगर हम लिख देंगे तो फाइव इंटू टू इज इक्वल टू टेन हो जाएगा देन इट विल बी बैलेंस तो मतलब बैलेंस इक्वेशन होगी फॉस्फोरस प्लस फाइव ऑक्सीजन गिवस यू पी फोर को टेन सो ये एक बैलेंस्ड इक्वेशन तब हो जाती है जब हम स्टोकोमीट्रिक कॉफिशेंट को यहाँ पे फाइव लिख देंगे सो so ये तो बहुत सिंपल था लेकिन समटाइम्स इतनी सिंपल इक्वेशंस नहीं होती सो इन दैट केस कुछ स्टेप्स अगर हम फॉलो करेंगे तो केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना इजी हो जाता है तो एक एग्जांपल लेते हैं कंबशन ऑफ प्रोपेन प्रोप मींस थ्री प्रोपेन क्या है सी थ्री एच 
एट स्टेप बाय स्टेप हम बैलेंस करेंगे बैलेंस करने के लिए सबसे पहला स्टेप तो होता है एक बेसिक इक्वेशन लिखना तो एक राइट डाउन हम करेक्ट फॉर्मूलाज लिखते हैं रिएक्टेंट्स ऑफ प्रोडक्ट का यहाँ पे प्रोपेन और ऑक्सीजन कंबशन में क्या है वी आर वी हैव टू रिएक्टेड विद ऑक्सीजन तो प्रोपेन इज रिएक्टिंग विद ऑक्सीजन टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड एंड वॉटर ठीक है इस केस में आप देखेंगे यहाँ पे गैस है गैस है गैस है वाटर लिक्विड फॉर्म में निकल रहा है बैलेंस ये इक्वेशन ये केमिकल रिएक्शन जो है ये अनबैलेंस्ड है ठीक है नंबर ऑफ एटम्स हर एलिमेंट के दे आर नॉट बैलेंस्ड ऑन बोथ द साइड रिएक्टेंट साइड पे और प्रोडक्ट साइड पे इक्वल नहीं है जैसे पहला ही देख लेते हैं कार्बन का यहाँ पे थ्री कार्बन है और यहाँ पे ओनली वन कार्बन है सो ये अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है अगर एक भी एलिमेंट बैलेंस नहीं होता तो अनबैलेंस्ड ही होती है सो so, हमें बैलेंस करना है सबसे पहले हम नंबर ऑफ कार्बन को बैलेंस करते हैं ठीक है सो बैलेंस करने के लिए यहाँ पे थ्री है यहाँ पे वन है सो वी कैन राइट हेयर थ्री अब क्या होगा जब आपने यहाँ पे थ्री लिख दिया तो आप देखेंगे ऑक्सीजन भी तो बढ़ जाएंगे ये कोफिशियंट दोनों एलिमेंट के लिए होगा ऑक्सीजन के लिए भी थ्री इंटू टू ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे ऑक्सीजन ऑक्सीजन कितना हो जाएगा सिक्स ठीक है अब क्या हो गया सिक्स प्लस वन टोटल ऑक्सीजन कितना हो गया सेवन एंड यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है टू सो स्टेप थ्री में वी विल बैलेंस हाइड्रोजन ठीक है सी थ्री एच एट है तो यहाँ पे हाइड्रोजन इज एट एंड प्रोडक्ट साइड पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स कितने हैं एट एंड प्रोडक्ट साइड पे अगर हम यहाँ कोफिशन फोर लगा लेंगे नंबर ऑफ एटम विल बी फोर इंटू टू इज एट तो हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया ठीक है अब क्या बचा ऑक्सीजन हमने बताया ऑक्सीजन इम्बैलेंस हो गया था यहाँ पे पिछले स्टेप में ऑक्सीजन सेवन थे बट अब अब हमने जब यहाँ पे फोर कॉफिशेंट लगा दिया तो कितने हो गए अब ऑक्सीजन थ्री इंटू टू इज सिक्स हेयर एंड फोर ऑक्सीजन सिक्स प्लस फोर यानी कि टेन तो बैलेंस करने का जो हमारा रूट रहेगा कार्बन देन हाइड्रोजन एंड देन ऑक्सीजन सी एच ओ से हम बैलेंस करेंगे पहले कार्बन को देन हाइड्रोजन देन ऑक्सीजन को अब हमें क्या है यहाँ पे टेन ऑक्सीजन है तो हमें यहाँ पे भी टेन ऑक्सीजन आइटम्स चाहिए तो टेन कैसे हो सकता है यहाँ पे अगर हम कोफिशन फाइव लगा देंगे तो फाइव इंटू टू इज टेन सो नाउ हम वेरीफाई करेंगे तो नंबर ऑफ एटम्स जो होंगे वो बैलेंस्ड हैं दोनों फाइनल इक्वेशन में यहाँ पे जितने कार्बन है या जितने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है रिएक्टेंट साइड पे उतने ही प्रोडक्ट साइड में हैं एंड दिस इज नाउ अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन सो अगर आपको करेक्ट फॉर्मूला पता है फॉर ऑल द रियक्ट एंड प्रोडक्ट यू कैन बैलेंस इट बाय दिस मेथड एक चीज इम्पॉर्टेंट है आप आगे नंबर्स लगा सकते हैं कोफिशंट लिख सकते हैं बट इन नंबर्स को जो सबस्क्रिप्ट में है जैसे कार्बन C3 है आप इस नंबर को चेंज नहीं कर सकते सो दिस वॉज अबाउट द बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन जो कि रिक्वायर्ड है इन द कैलकुलेशन सो कुछ प्रॉब्लम है जैसे वी हैव टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वॉटर गैस प्रोड्यूस्ड इन द कम्बर्शन ऑफ मीथेन सिक्सटीन ग्राम मीथेन तो आपको यहाँ पे पता है मास ऑफ मीथेन इट इज 16 ग्राम सबसे पहले तो व्हाट इज द बैलेंस्ड इक्वेशन हमें रिक्वायर्ड होगी कंबर्शन ऑफ मीथेन में एंड द बैलेंस्ड इक्वेशन इज मीथेन इज रिएक्टिंग विद ऑक्सीजन टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर सो यहाँ पे स्टोक्योमीट्रिक ऑफिशन यहाँ पे टू है एंड वॉटर के आगे टू है फॉर बैलेंसिंग द इक्वेशन सो सिक्सटीन ग्राम ऑफ मीथेन कॉरस्पॉन्ड्स टू वन मोल फ्रॉम द अब इक्वेशन अगर हम मोल्स में लेते हैं तो वन मोल ऑफ मीथेन गिव्स टू मोल ऑफ वॉटर ठीक है यहाँ पे टू है टू मोल्स ऑफ वॉटर को अगर हम ग्राम्स में लेंगे सो कैलकुलेशन में सो हेयर देर आर टू सो टू इन टू वन इज टू प्लस सिक्सटीन इन टू 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 so the total will be 36 grams so one mole of water is equal to 18 grams water over one mole of water is equal to 1 yani ki both are same they will cut each other why because one mole of water divided by 18 they are both same so one mole of water divided by 18 gram of water they both are same that is equal to 1 hence two mole of water into this quantity will be 2 into 18 gram water that is equal to 36 gram of 
water so our answer is the amount of water which is produced by the combustion of 16 g of methane is 36 g of water so this is the stoichiometric calculation next is how many moles of methane are required to produce 22 g of carbon dioxide after combustion so in the same way the very first thing which we require is a balanced chemical equation its reaction ki and balanced chemical equation mein kya hai burning kis ki ho rahi hai methane ki it's in gas form plus oxygen gives you carbon dioxide which is in gas form plus वॉटर सो so, यहाँ पे हमें क्या पता है क्या इक्वेट कि हमारे पास 22 ग्राम्स कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुए हैं ये 22 ग्राम्स प्रोड्यूस हुआ है आफ्टर द कम्बशन हमें मोल्स ऑफ मिथेन बताना है ग्राम्स में है तो पहले हम ग्राम्स में अगर मिथेन पता लग जाता है वी विल कन्वर्टेड टू मोल्स कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास क्या होगा कार्बन इज इट इज फोर्टी ये कैसे आया ऑक्सीजन का 16 होता है यहाँ पे 2 है 16 इंटू टू प्लस कार्बन का कितना टॉमिक मास होता है 12 सो टोटल इज 44 सो 44 ग्राम्स कार्बन डाइऑक्साइड ऑप्टेन होते हैं कितने 16 ग्राम्स मीथेन से 16 कैसे है 12 प्लस 1 इंटू फोर दे फोर वन मोल कार्बन डाइऑक्साइड ऑप्टेन होता है वन मोल मिथेन से ठीक है तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे पता लगेंगे हमें कार्बन डाइऑक्साइड के इट इज इक्वल टू ट्वेंटी टू ग्राम्स कार्बन डाइऑक्साइड गैस इन टू वन मोल कार्बन डाइऑक्साइड गैस डिवाइडेड बाय फोर्टी फोर ग्राम्स कार्बन डाइऑक्साइड grams which is equal to 0.5 mole carbon dioxide gas so ye hame moles pata lag gaye number of moles of carbon dioxide so agar 1 mole of carbon dioxide obtain hota hai 1 mole of methane se to 0.5 mole kitne se hoga it will be from 0.5 mole of methane aur 0.5 mole of methane would be required to produce 22 grams of carbon dioxide theek hai it was so simple ki 44 grams hai hame bola hai ki produce jo molecular mass 44 grams hota hai lekin hame bola hai ki 22 grams produce hua hai to agar 44 gram ek mole hai to 22 gram kitna mole hoga wo humne yahan pe calculate kiya hai and then usse we found out ki kitna methane hoga so it was very simple calculation in our next video we, we will study about the limiting reagent and we will do further calculations of some problems related to that topic if you have not subscribed to this channel exam total lectures do subscribe and don't forget to click the bell icon please do like share comment on this video it will encourage us that's all for this video thank you very much